De samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika op het gebied van bestrijding van drugscriminaliteit is heel goed. Dit zei ambassadeur van de VS, Robert Voucher, vandaag bij de ondertekening en uitwisseling van documenten over de samenwerking tussen Suriname en de VSA-regering in zaken International Narcotics Control and Law Enforcement en de Aerial Interception Assistance Agreement. De diplomaat stelt dat de samenwerking een mijlpaal heeft bereikt. We had a relationship uh, of where we've done this sort of law enforcement cooperation since I believe 2008 or 2011. And every year um, we see improvements in the cooperation and in the relationship so that uh, in the last few years the assessment has been that the cooperation is really excellent. And this results in greater uh, funding for our relationship, our cooperation relationship. And today is kind of a, a, a significant milestone where we are uh, donating another $300,000 towards this sort of cooperation. And we hope to uh, come up with various programs through the year on the use of that $300,000, which goes quite a long way in terms of the work we do together. De VS heeft een bedrag van 300.000 US dollars geschonken aan Suriname in het kader van de samenwerking. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dat de overheid hoge prioriteit geeft aan het waarborgen van de veiligheid. Binnenlands natuurlijk wat minister Amos net gezegd is de publieke veiligheid, maar ook de veiligheid in termen van nationale veiligheid. Dat is enorm belangrijk voor ons. Georganiseerde criminaliteit, grensoverschrijdende criminaliteit en handel in illegale substanties is sowieso iets dat ons zorgen maakt. En elke steun die we kunnen krijgen van onze vrienden in de wereld, die zullen we ook goed beoordelen en accepteren. Ik zeg dit met name omdat na vier jaar regeren, is het niet alleen het economische hervormingsprogramma dat aan de orde is geweest. De regering is ook goed ingezet om de acceptatie in termen van de veiligheid en de garanties met betrekking tot veiligheid en de versterking van het justitieel systeem en het politioneel systeem om dat daar van te nemen. Ramdin geeft aan dat de fondsen binnen het bureau International Narcotics Control and Law Enforcement die naar 300.000 Amerikaanse dollars zijn opgetrokken, goed gebruikt zullen worden in de aanpak van vooral drugscriminaliteit.